Hoje é tarde. We're going to look at a lot of brain science, though, this afternoon. Hoje é tarde. A gente vai analisar um pouquinho da ciência por trás do cérebro. Now, if you notice, um, our topic this afternoon is part one, and then we have part two this evening. E na sua folhinha aí você vai ver que o nosso tema é a parte um. Agora à tarde e à noite vamos ter a parte 2 desse mesmo tema. So this presentation we're going to stop about halfway through and then we'll, we'll do the second half in the evening. Mais ou menos no, no, na metade da apresentação vamos parar e terminaremos hoje à noite. And I would encourage you if you have questions to write them down. Se você tem perguntas escrevas. And because those questions may be answered this evening. Que é possível que algumas dessas perguntas sejam respondidas à noite. Uh, but if not, then feel free to give me those questions and we can answer them at a later time. Mas mesmo assim, é, você pode me passar o papelzinho e a gente responde essas perguntas mais adiante. So this is tactic number 10 that we're going to look at. Vamos analisar hoje a tática número 10. Lembra dela? I've called Ficou it. Interrogação. Better late than early. E a tática é antes tarde. Do que cedo. Doing the right job, the correct job, at the wrong time. Fazendo o trabalho certo na hora errada. In fundamentals of Christian education. Em fundamentos da educação cristã, nós lemos. We, we read something that is a beautiful principle of early childhood education. Acerca de um princípio muito bonito da educação é, da primeira educação. Before we begin, though, I'd like to have another prayer. Antes de iniciarmos, podemos fazer mais uma oração. I invite you to bow your heads. Curvem as frentes. Our Father in heaven. Querido Pai celestial. As we come, Lord, to study your plan. Ao iniciarmos aqui a estudar os teus planos, Senhor. We want to understand your truth. Queremos compreender a tua verdade. But Lord, we can't do that without the guidance of your Spirit. Mas não conseguimos fazer isso sem a orientação do Espírito Santo. Please, Lord, send your spirit to us in a powerful way. Envie o teu Santo Espírito de maneira poderosa, Senhor. Send an extra guard of angels around this place to keep back the, the evil ones. Envia uma legião de anjos teus, Senhor, para manter os, os anjos maus fora daqui. Help us to gain a deeper understanding of your principles. Ajuda-nos a ter uma compreensão mais profunda dos teus princípios. Lord, give me your words. May they not be my own. Dá-me, Senhor, as tuas palavras que não sejam as minhas que falem. And we ask in Jesus name. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Go ahead. Os pais devem ser os únicos professores de seus filhos até que tenham atingido 8 ou 10 anos de idade. Tão rápido quanto suas mentes podem compreender, os pais devem abrir diante deles o grande livro da natureza de Deus. Ok, so we're looking at a curriculum or a school for young children. Então estamos buscando um currículo, uma grade curricular, uma escola para crianças pequenas. What age? Qual é a idade mesmo? Until 8 or 10, yes. Até 8 ou 10 anos. Ok, now. Every school needs teachers, textbooks, and a classroom. Toda escola precisa de professores, livro textos e uma sala de aula. So, right here we have the teachers. Aqui temos os professores. Who are those? Quem são? The parents. Os yes. Pais. Okay. And what are the textbooks? Quais são os livros textos? Nature. A natureza. Right. Now, where is the classroom? E onde está a sala de aula? Good. A única sala de aula para crianças até os 8 ou 10 anos de idade deve estar ao ar livre, entre as flores de abertura e as belas paisagens da natureza, e seu livro de texto mais familiar, Os Tesouros da Natureza. Ok. God's perfect plan for children until they reach the age of 8 or 10. O plano perfeito de Deus para os filhos até a idade de 8 ou 10 anos. Parents the teachers, pais como professores. Nature the textbook, natureza como livro texto. And the school room in the open air. E a sala de aula como a natureza ao ar livre. Now a lot of people have looked at this and they've said, ah, that's old fashioned. Muita gente já analisou esses textos e começa a dizer, ah, mas isso aqui é do tempo de antigamente. Things have changed since this was written. As coisas mudaram desde que foi escrito isso. Now we have better educational methods. Hoje em dia temos métodos educacionais melhores. This is just an old idea. Isso é uma ideia antiga. I wonder though. E eu fico me perguntando. If we look at modern science, se a gente analisar a ciência moderna, would we find science to prove what God said over a hundred years ago? Será que encontraríamos a ciência aprovando o que Deus afirmou há muitos anos atrás? Do God's methods expire? Será que o método de Deus expira, perde a validade? What we're going to see this this afternoon is God's ideal. 
Vamos ver essa tarde o ideal de Deus. And I understand that it is the ideal. E eu entendo que é o ideal. It's what we can work toward. É para onde a gente deve trabalhar, nessa direção que a gente deve trabalhar. There are places in the world where this is more difficult to apply. Há lugares no mundo onde isso é mais difícil de aplicar. I'm not ignorant of the legal situation here in Brazil. Eu não sou ignorante da, da situação legal aqui no Brasil. But we have to look at the ideal to know what we're aiming for. Mas devemos conhecer o ideal para buscar ir em direção a ele. So we're going to look at what we're aiming for and then this evening I'll take some more time to have a practical look of how we can apply it. Então hoje à tarde vamos ver onde nós devemos estar direcionando nossos esforços e à noite vamos ter uma análise prática de como aplicá-los. Okay, so this is the ideal. Esse é o ideal. What is the world doing? O que é que o mundo está fazendo? Oh, sorry. <laughs> I forgot. Let's let's put a name on our 10th tactic. Vamos colocar um nome na tática número 10. I'm calling it early formal academics or early formal schooling. Ah, então estamos intitulando escolaridade formal precoce. Now, there are different words we can come up with for it, but this is the best description. A gente podia criar palavras diferentes aqui, mas essa é a melhor descrição, talvez. It's not learning. Não se trata de aprendizagem. Children are learning all the time. As crianças estão aprendendo o tempo inteiro. But it's the formal study academic schooling environment. Mas é o ambiente acadêmico formal de escolaridade. What we are expecting of children has changed a lot in recent years. Nos anos recentes temos uh, o, o que a gente espera das crianças tem mudado bastante. The environment of preschool ambiente pré-escolar. It used to be very hands-on, play-based, exploring. Costumava ser muito prático, com brincadeiras, com exploração. But now we're teaching more and more academics. Mas hoje em dia estamos ensinando cada vez mais conteúdo acadêmico. They did a study in the US. Fizeram um estudo nos Estados Unidos. And they found that in 1998, about half of preschoolers were there for all day. Uh, descobriram que em 1998 metade dos que frequentam a pré-escola estão na escola quase todo dia. No período then, integral estão todo dia. But then in 2010 it had gone to over three quarters. Mas em 2010 já chegou a três quartos da população. The activities are changing. Children used to do a lot of music and art and hands-on things. Now ah. it's changed to more academic. As things. atividades têm mudado. As crianças costumavam praticar mais é, músicas, arte, música, arte, e agora mudou para conteúdo mais acadêmico. And now 90% of preschoolers are being taught to read. E agora uh, 90% dos que frequentam a pré-escola estão aprendendo a ler. 97% are in classes learning um, complete phrases, complete having to write complete sentences. 90% também está aprendendo a escrever frases completas na idade pré-escolar. And 99% are learning capitalization and punctuation. E 99% estão aprendendo capitalização, maiúsculas e minúsculas e pontuação. Now, you're saying, oh, that's the U.S. Você diz, ah, isso é lá nos Estados it's Unidos. Here. Aqui no Brasil não é assim. Ah, let's look at what it's like in Brazil. Vamos analisar como é no Brasil. Okay. A educação pré-escolar no Brasil tipicamente apresenta salas de aula com fileiras de carteiras, onde as crianças olham para um professor em frente a um quadro negro. Sounds like school. Parece escola, né? This isn't a play-based early childhood learning environment. Não é um ambiente de brincadeiras onde a criança vai aprender. Good. Os professores tendem a ensinar coisas para as crianças em vez de interagir com elas num processo de aprendizagem construtivo. As crianças estavam sentadas em carteiras, trabalhando em exercícios de aritmética e alfabetização. This is the way the world is doing it. Esse é o modo como o mundo faz. Now their goal is academic success. O objetivo é o sucesso acadêmico. We have a different goal. Nós temos um objetivo diferente. We can be focusing on we should be focusing on character building success. Deveremos nos focar em sucesso no desenvolvimento do caráter. But I found it interesting Mas... that in this study from UNESCO mas esse estudo da Unesco é interessante porque they found that even this worldly method of trying to help academic success was not helping academic success. Porque esse método secular de chegar a um sucesso acadêmico não estava tendo sucesso. Well, 
Embora o Brasil tenha um forte programa educacional pré-escolar, a participação não está associada ao sucesso acadêmico. So even what the world is doing to help academic success isn't even helping. Mesmo que o mundo faz para atingir sucesso acadêmico, não está tendo resultados. And it's certainly not helping character building. E certamente não está tendo resultados com o desenvolvimento do caráter dos alunos. Now a lot of people are pretty excited about this. Muita gente fica bastante empolgada com isso. Ah, children are learning, isn't that the important part? As crianças estão aprendendo, isso não é o mais importante? Well, yes, it's important that they're learning. Sim, é importante que elas aprendam. But the question is, what are they learning? Mas a pergunta é, por que estão aprendendo? And why are they learning? What? O que what? estão aprendendo? What? Perdão. <laughs> That's why I paused. What should they be learning? O que deveriam as crianças aprender? Now, there's a significant body of some of the top scientific research around the world that is saying that Yeah, kids are learning. Há um, há um órgão científico que está dizendo simplesmente, sim, as crianças estão aprendendo. But they're also missing out on other things that they should be learning. Mas eles estão perdendo de vista coisas que as crianças deveriam estar aprendendo. We're focusing on the academic skills. Estamos nos concentrando nas habilidades acadêmicas. When we should be teaching character development. Quando deveríamos ensinar desenvolvimento de caráter. Hands-on learning. Aprendizagem prática. Cause to effect reasoning. Né, o raciocínio da causa para o efeito. And they tell us that this environment is causing more harm than it is benefiting children. E estão dizendo que esse ambiente está causando mais prejuízos do que benefícios às crianças. So, this afternoon and this evening, we're going to look at 11 different points. Então, hoje à tarde, hoje à noite também vamos analisar 11 pontos diferentes. On how the early formal schooling is damaging to children. Para saber como a a escolarização precoce está prejudicando as crianças. And the first one we're going to look at is brain disorganization. E o primeiro ponto é desorganização cerebral. Ready for some brain science? Estão prontos para isso? Ciência cerebral? Anyone know what this is? Alguém sabe o que é isso aqui? A neuron. Ah, oh, good é um class. É neurônio. Já começamos bem. Boa, boa turma, temos. It's what your brain is made out of. O seu cérebro é feito disso. It's what it uses for all of its functions. Para todas as funções usamos neurônios. Including listening to me right now. Mesmo escutar o que eu estou falando agora. If you are. Se é que no. você está me escutando. Now you were born with about 100 billion neurons. Você nasceu com aproximadamente 100 bilhões de neurônios. I don't know who counted them. Eu não sei quem foi que contou. <laughs> But then, as your brain develops, mas à medida que o seu cérebro desenvolve, it begins specializing. Ele começa a se especializar. And it starts to get rid of the extra neurons. E começa a se livrar dos neurônios excedentes. So, for example, por exemplo, they say that you're born with all the neurons you need to learn any language in the world. Dizem que você nasce com todos os neurônios que precisa para aprender qualquer idioma no mundo. But then, as you grow, mas à medida que você cresce, your brain says, "I'm not using those other ones." Seu cérebro começa a dizer, "Não estou usando esses aqui." I'm just using Portuguese and Só estou English usando and português, Spanish. inglês e espanhol. <laughs> so I don't need the Chinese neurons. Então não preciso dos neurônios chineses. And so it gets rid of those. E começa a se livrar deles. And that's why, after a certain age, it becomes a lot more difficult to learn a second language. E é por isso que depois de uma certa idade se torna mais difícil aprender um segundo idioma. And that's just an example of how the brain begins to specialize. Isso é só um exemplo de como a, o cérebro começa a se especializar. But then it has to do something else. Mas também tem outra coisa que tem que fazer. It has to connect with the other neurons. O cérebro precisa se conectar um neurônio com o outro. And it starts reaching out and it begins coding the axons of the neurons with myelin. E começa a codificar o axônio dos neurônios com mielina. Myelin is an electrically insulating compound. A mielina é um composto elétrico que isola, tipo isolante. It coats the axon of the neuron here. Ele cobre, ele reveste o axônio dos neurônios. And it speeds the information transfer. E acelera a transferência de informações. Now, previous to myelination, a neuron is so slow that it just the brain doesn't bother to use it. Antes da mielinização, o neurônio é tão lento que o cérebro nem se incomoda de usá-lo. Once it becomes myelinated, then ah, it's usable. Mas quando fica mielinizado, ele pensa agora sim dá para usá-lo. When we talk about a brain area developing, quando a gente fala do desenvolvimento de uma área cerebral, a lot of what we're referring to is the fact that it's myelinating. Muito do que nós estamos nos referindo é é o fato de que 
essa área está mielinizada. Now, this process of myelination occurs in stages and on a pretty set schedule. Esse processo de mielinização ocorre em etapas e em um cronograma definido. Now, let's look at some of this schedule. Então, vamos ver que cronograma é esse. From conception to 15 months, we have very basic brain development. Da concepção até os 15 meses, temos um desenvolvimento cerebral bastante básico. From 15 months into around four and a half years, we have the limbic system and the relationship areas of the brain developing. De 15 meses até 4 anos e meio, temos o sistema límbico e a área de relacionamento do cérebro praticamente desenvolvida. And I should mention, this is why it's very important that children the little children are with their mothers as much as possible. E eu devo mencionar é por isso que é bastante importante que as crianças, as menores, estejam maior, a maior quantidade de tempo possível com suas mamães. That limbic system has a lot to do with the emotional security in the brain. Esse sistema límbico tem muito a ver com a segurança emocional do cérebro. And the best place to get emotional security is the secure connection with their mother. E o melhor lugar para obter segurança emocional é na conexão emocional com as mamães. Then, at about four and a half years into around seven years in girls and nine years in boys, e de quatro anos e meio até sete anos nas meninas e nove anos nos meninos, we have the myelination of the right hemisphere. Temos a mielinização do hemisfério direito. Now. Notice there was a difference there in boys to girls. Vocês perceberam que há uma diferença entre meninos e meninas. There's about a two year difference. Cerca de dois anos de diferença. It's not that boys are slow. Não é que os meninos sejam mais lentos. But they're different. Mas são diferentes. And God did that on purpose. E Deus fez isso de propósito. We tend to use a worldly measurement system. Nós tendemos a temos a tendência de utilizar um um sistema de medição mundano. Academic performance. Desenvolvimento, desempenho acadêmico. To compare boys and girls. Para comparar menino com menina. And we say, oh, boys are slow. E dizemos, ah, os meninos são mais lentos. But that's using a worldly method. Mas isso é usar um método do mundo. What is God's purpose for the boys? Qual é o propósito de Deus para os meninos? Well, among many things, he wants them to be the spiritual leaders of their homes and their churches. Am I Dentre correct? muitas coisas, ele, ele quer que eles sejam os líderes espirituais em seus lares e nas igrejas. Não é certo? Correct? Yeah. É isso mesmo. It's interesting. Interessante isso. The right hemisphere is very important for spiritual strength. O hemisfério direito é muito importante para a, a força, a solidez espiritual. And boys take two years longer in right hemisphere development. E os meninos levam dois anos a mais para o desenvolvimento do hemisfério direito. That's not an accident by God. Isso não é por acidente. He's planned it that those who should be leading spiritually take longer to develop a spiritual area of their brain. O planejamento dele é que aqueles que vão liderar espiritualmente falando tenham mais tempo para desenvolver a parte espiritual do seu cérebro. So this is a stage of development for the right hemisphere. Esse é um estágio é, de desenvolvimento do, do hemisfério direito. And then at around seven years in boys, uh, sorry, girls, girls, nine years in boys, we begin to see the development of the left hemisphere. E dos sete anos nas meninas e nove anos nos rapazes, começamos a ver a mielinização do hemisfério esquerdo. And then at about eight years, we see myelination of the frontal lobe. E aos oito anos, a mielinização do lobo frontal. And we're going to stop right there. Vamos parar nesse momento aí. With right hemisphere, left hemisphere and frontal lobe. Com hemisfério direito, esquerdo e lobo frontal. Those are the important areas for what we're talking about here. Essas são as áreas mais importantes que vamos falar, tratar hoje aqui. So, keep this schedule in your mind. Grave esse cronogramazinho na sua cabeça. And now let's look at some functions of the right and left hemisphere. E vamos analisar algumas funções agora do hemisfério direito e esquerdo. The left hemisphere deals with things like detail. O hemisfério esquerdo lida com coisas como detalhe. Parts and processes of language. Partes e processos da linguagem. Linear patterns. Padrões lineares. Logic. Lógica. Critical thinking. Pensamento crítico. Numbers. Números. And reasoning. E raciocínio. Um, right, yeah, reasoning. That's right. right. Um, it's a myth that we're either right-brained or left-brained. <laughs> é um mito dizer que ah, esse aqui só trabalha o lado direito, esse aqui só do lado esquerdo. We use our whole brain. Nós usamos okay. o cérebro por completo. But within the brain, we find these primary processing centers. Mas dentro do cérebro encontramos esses centros de processamento primários. And so the left hemisphere is a primary processing center for these types of functions. O hemisfério esquerdo é um uma central de processamento primário destas funções aqui. What about the right hemisphere? E quanto ao 
direito? Well, it deals with things like images. Lida com imagens, Rhythm. ritmo, emoção, intuição, imaginação, criatividade, sentimento, fé e crença. E controle motor grosso. Hmm. So looking at these two sets of functions, analisando esses dois conjuntos de funções, they're sort of different categories. Parece que são categorias diferentes. Now which hemisphere do you think would be very important for academic study as we know it? Qual dos hemisférios você acha que seria mais importante para o estudo acadêmico da maneira como nós o conhecemos? Left. Absolutely. Claro. Yes, you're going to use the right hemisphere. Sim, você vai usar o direito. But you need the left. Mas você precisa do esquerdo. A lot. Muito. <laughs> Now, primary motor cortex. That's located within the frontal lobe. Córtex motor primário. Isso está localizado no frontal, no lobo frontal. That helps with fine motor skills. E ajuda com o desenvolvimento do motor fino. Very important for handwriting. Muito importante para a caligrafia. It helps with internalizing thoughts as you're reading. Uh, ajuda a internalizar os pensamentos à medida que a pessoa lê. And some other abilities of the eyes, which I'll touch on in a few minutes. E outras capacidades da visão que vamos tratar daqui a pouco. So back to the schedule. Voltando ao nosso cronograma. Do we have a problem? Será que temos um problema aqui? This left hemisphere. Esse hemisfério esquerdo. Very important for academic learning. Muito importante para a aprendizagem acadêmica. Not even beginning until seven to nine years. Nem começa, só começa a partir dos sete ou nove anos. What's a typical school starting age? E qual é geralmente a idade escolar, o início da idade escolar? Four, right? Four, quatro. Even if it's six. Mesmo se fosse seis, it's before this left hemisphere has had a solid hold on development. É antes desse hemisfério esquerdo ter tido um desenvolvimento apropriado. What happens? E o que é que acontece então? Is it possible to accelerate the learning? Será que é possível acelerar a aprendizagem? Can we just speed this whole process up? Será que a gente pode acelerar todo esse processo? Well, they're trying. É o que estão tentando. In fact, in Asian countries, they're really trying. Na verdade, nos países asiáticos, eles estão tentando bastante. But uh, it's not working very well. Mas não está funcionando bem. To understand the damage, we need to understand something else known as neuroplasticity. Para entender o prejuízo que isso causa, precisamos entender alguma coisa conhecida como plasticidade neuronal. Neuroplasticity is an incredible ability of our brain. Isso se trata de uma incrível capacidade de nosso cérebro. It adapts to the environment. Se adaptar ao ambiente. But it also allows it to compensate. Mas isso também permite a, a compensação. More specifically, to compensate for an, a region that is missing or damaged. Ou seja, compensar por uma região que não existe ainda não, ou não foi desenvolvida ou que está prejudicada. I did a seminar a while ago. Eu fiz um seminário faz um tempinho. And uh, there was a, a man who came afterward. He introduced himself. E teve um homem que veio falar comigo, que se apresentou. He said, I'm a neurosurgeon. E disse, eu sou um neurocirurgião. I cut people's brains apart. Eu, eu corto <laughs> o cérebro das pessoas em pedacinhos. <laughs> I said, wow. I said, wow. Uh, why didn't you do the seminar? <laughs> Por que, que você não fez o seminário então? <laughs> He said, let me tell you a little about neuroplasticity. Disse, Deixa eu contar para você uma coisinha sobre neuroplasticidade. He said, I can take, I could do surgery on your brain. Se eu posso fazer uma cirurgia no seu cérebro. And there are certain parts that I could remove. E há certas partes que eu consigo remover. Some parts you can't take out, but some parts you can. Tem algumas partes que não não pode remover, mas algumas sim pode. And he said, after I stitched you back up. E depois de eu costurar tudo aquilo. And uh, your brain would start to heal. E o seu cérebro começar a curar. And it would start compensating for the part that I removed. Ele ia começar a compensar a parte que eu removi. Another area of your brain would fill in for the missing part. Outra área do seu cérebro preencheria o lugar da parte que foi removida. And I said that's incredible. Eu disse isso é incrível. He said it is. It's disse, amazing. É, é incrível, é impressionante. But there's still a problem. Mas ainda tem um problema. That replacement region is never going to be as efficient as the correct one that was there from the beginning. Essa área que foi substituída nunca vai ser tão eficiente quanto aquela que estava lá originalmente, desde that, o princípio. That person may seem to function normally. Aparentemente aquela pessoa parece funcionar normalmente but from uh, if we were to study their brain we could tell that there was there was a handicap mas se fôssemos estudar o cérebro dela dava para ver que ali tinha uma deficiência now with that understanding mas com essa compreensão let's imagine a little child in school imaginemos uma criança pequenininha na escola here we are asking his 
him to do something that he needs his left hemisphere for. Aqui estamos pedindo que ela faça alguma coisa a qual ela precisa do hemisfério esquerdo para ajudá-la. That area is not ready yet. Mas essa área ainda não está preparada. What's the brain going to do? O que é que o cérebro vai fazer? Because of neuroplasticity, devido à neuroplasticidade plastici neuronal, it's going to fill in with another region. Outra região vai compensar. Now that's a problem at five years old. Mas isso é um problema para as crianças de cinco anos. The brain develops basically from lower to higher. Ah, o cérebro se desenvolve eh, da parte inferior para superior. And At five years old, we just have the lower basic thinking centers developed. E aos cinco anos nós já temos as centrais de pensamento inferiores desenvolvidas. So we're asking them to do a higher thinking skill of school. Então pedir uma criança que desenvolva um pensamento superior na escola. But all they have are lower thinking centers developed. Mas tudo que elas têm são essas centrais de pensamento inferiores. So, so the brain is going to compensate. Ah, o cérebro vai então compensar. By using a lower thinking center usando uma central de pensamento inferior to perform a task for which it should use a higher thinking center para realizar uma tarefa a qual ele deveria utilizar uma central de pensamento superior are we making sense tá fazendo sentido yeah okay good let's see this in a simple paragraph vamos ver o que eu acabei de falar num parágrafo simples se uma tarefa é solicitada ao cérebro e a região correspondente não está madura para executá-la ele formará caminhos neuronais através das regiões inferiores que estiverem mais desenvolvidas, resultando em danos quase que permanentes na organização cerebral. Tentar forçar uma criança a aprender um conceito para o qual ela não está pronta pode realmente causar danos ao cérebro não mielinizado. Uh -huh. clear. Isso aqui ficou mais claro. Ok, good. This is an actual physiological occurrence. Trata-se de uma ocorrência verdadeiramente fisiológica. This isn't just some sort of thing that the children feel or some emotional thing. No, this is physiological não in é, the brain. Não é alguma coisa que a criança simplesmente sente. Não, isso aqui é fisiológico. Ocorre de fato na, no cérebro. Let's hear a few quotes from some science. Uh -huh. Vamos ler algumas citações de uns cientistas. Antes que as regiões cerebrais sejam mielinizadas, elas não funcionam eficientemente. Por essa razão, tentar fazer as crianças dominarem habilidades acadêmicas, acadêmicas para as quais elas não têm a maturidade necessária, pode resultar em padrões confusos de aprendizagem. Se o sistema cerebral correto ainda não estiver disponível ou funcionando normalmente, forçá-lo pode gerar uma organização funcional na qual sistemas menos adaptáveis e mais inferiores são treinados para fazer o trabalho. So this basically explains the whole process that we just looked at. Basicamente isso explica todo o processo que acabamos de analisar. And Dr. Healy calls it functional organization. E o Dr. Healy chama isso de organização funcional. Now I kind of prefer functional disorganization. Eu costumo chamar de a desorganização funcional. Because it's not the organization that God designed for the brain. Porque não é a organização que Deus projetou para o cérebro. But what's key here is that she uses the word functional. Mas a chave aqui é que ela usa a palavra funcional. In other words, the the child might seem like they're able to to do these tasks. Em outras palavras, parece que a criança consegue é, desempenhar essas tarefas. They do the examples on paper. Fazem os exemplos ali nos papéis. All the exercises respondem aos exercícios and they get good grades tiram boas notas but what they're not learning is o, the concept mas o que não estão aprendendo é o conceito a good example of this is found in math um bom exemplo disso encontramos na matemática a child will do all the exercises you put the numbers on paper and say add these numbers oh yeah they can do that no problem a criança vai fazer todos os exercícios coloca os números no papel ali faz isso aqui a criança responde sem problemas but If you give them a word problem, we call it. Mas se você der para a criança um problema textual, where you describe a real life situation, onde você descreve uma situação da vida real, and you expect them to come up with the a way to solve it mathematically, e você espera que ela solucione o problema de maneira matemática, they're like, I don't know how. E ela diz, mas eu não sei como fazer. We say, but You, you can do the, the math problem on paper. You know how to do this kind of math. Mas você fez esse problema no papel aí, você deve fazer isso aí. But they don't understand how to take the real life situation and apply it. Mas o problema é que as crianças não sabem como pegar a situação da vida real e aplicá-la. And that's because they never learned the concept. E isso se deve porque as crianças nunca aprenderam o conceito em si. 
And this is the way school works, unfortunately. E, infelizmente, esse é o modo como as escolas funcionam. We teach a lot of examples. E ensinamos muitos exemplos. A lot of repetition. Muita repetição. But we fail to teach the concept. Mas falhamos a ensinar o conceito. Good. Tentar impor ao cérebro imaturo o aprendizado em um nível mais elevado pode forçá-lo a desempenhar com sistemas de nível inferior e assim prejudicar a habilidade em questão. Notice, we're damaging the skill. Perceba, estamos prejudicando as habilidades. Qualquer aprendizado que seja forçado a uma criança pode terminar fazendo mais mal do que bem. Eles podem ser rotulados, tratados, exortados e casualmente tutoriados, mas a questão básica permanece inalterada. A escola e a criança estão em horários diferentes. We have too many schools and children on different schedules. Temos muitas crianças e escolas em horários diferentes. And so we try to fix it. E estamos tentando reparar isso. We test them, we put a label, say, oh, they have this, this learning disorder. Então testamos as crianças e, e colocamos um rótulo nelas. Ah, eles têm essa disfunção, essa desordem. Ah, oh, and then we try to treat them. E começamos a, a tratá-las. We maybe to give them drugs, Ritalin. Ah, uh, Ritalina, Ritalina, uh, alguns alguns medicamentos. And then we tutor them. We send them to special classes. E tutoriamos essas crianças, enviamos a, a reforço escolar, aulas especiais. But that's not the problem. Mas esse não é o problema. The real problem is that the school is on a different schedule than the child's brain development. O problema é que a escola está num horário diferente do do desenvolvimento da criança, cerebral da criança. <laughs> You know, I like to say one of the most misdiagnosed um, disorders. Um, eu gosto de dizer que uma das disfunções mais uh, com, diagnosticadas com mais erro is ADHD. É o TDAH, né? Como é que chama isso? Déficit de atenção, TDAH, não é? Yeah. When the correct diagnosis. De desordem. É o hiperatividade, hiperativismo. The correct diagnosis. O diagnóstico correto is boyhood. Boyhood. Boyhood, being a boy. É, é ser um menino. <laughs> Ele é um menino. There's nothing wrong with them. Não tem nada de errado com isso. <laughs> They're just more active. Eles só são mais ativos. They want to run, they want to play, they want to do work. Querem correr, querem brincar, querem And fazer tell alguma them, atividade. We tell them sit still. E a gente diz, fique sentadinho aqui. Be quiet. Quieto. Do your schoolwork. Faça o dever de casa. Oh, and we say, they can't hold still. E eles não conseguem se sentar. Something's wrong with them. Tem alguma coisa de errado com esses meninos. Let's give them a drug. Vamos dar um medicamento para eles. <laughs> That wasn't the problem. <laughs> Esse não era o problema. They just needed some more time. Eles só precisam de um pouquinho some mais de tempo. More time to be a boy. Mais tempo para ser um menino. So we've seen brain disorganization. Então vemos essa desorganização cerebral. Let's look at damage to the eyes. Já vimos isso. Agora vamos analisar os danos oculares. The ability to use both eyes to focus on a subject, we call that eye teaming. A capacidade de usar os dois olhos para se concentrar em um objeto, chamamos de visão binocular. And foveal focus or two-dimensional focus. E o foco foveal, que é o foco bidimensional. Both of these functions don't fully develop until approximately age nine. Essas funções não se desenvolvem completamente até perto dos 9 anos. Less than 5% of vision actually occurs in our eyes. Menos de 5% da visão realmente ocorre nos olhos. Now you're like, what are my eyes for? Então para que servem meus olhos? <laughs> There are lens for your brain. <laughs> Eles são lentes para o seu cérebro. And so for full vision to occur, para que a visão completa ocorra, mm -hmm. as informações de todos os lobos cerebrais precisam ser acessadas. Ah, but what happens if we don't have all cerebral lobes accessible because they haven't developed fully yet? Mas o que é que acontece se não temos todos os lobos cerebrais uh, acessados porque ainda não foram completamente desenvolvidos? Well, then full vision is not occurring. Então a visão, o foco foveal não ocorre. And that's what Dr. Raymond Moore explains well. E é o que o Dr. Raymond Moore explica bastante bem. Dr. Raymond Moore was one of the best educational researchers of the last century. Dr. Raymond Moore foi um dos melhores pesquisadores é, no, no assunto de educação do último século. He was a Seventh-day Adventist. Foi adventista do sétimo dia. He combined the research with the council. Mesclava as pesquisas com os conselhos inspirados. And he says, speaking about vision development. E acerca da, do desenvolvimento da visão, ele fala o seguinte: mesmo que uma única imagem visual clara 
possa ser recebida pelo olho, a criança pode não ser capaz de decodificar o material impresso devido a deficiências na organização e interpretação no sistema nervoso central pela falta de maturação. In other words, the child is not blind. Em outras palavras, a criança não é cega. They can see what they're looking at. Elas, ela, dá para ver o que é que elas, elas conseguem ver. But they can't fully comprehend it and process what they're reading because it just hasn't developed yet in their brain. Mas não conseguem compreender e entender muito bem o que estão lendo porque isso ainda não foi desenvolvido completamente no seu cérebro. So that's from a brain perspective. Isso é da perspectiva cerebral. Let's look at this from a physical development of the eyeball itself. Vamos analisar isso da perspectiva física do próprio globo ocular. Good. Antes dos sete anos de idade, os corpos ciliares no olho que controlam a forma da lente permitem visão máxima tridimensional, periférica e à distância. Depois dos sete anos, os corpos ciliares começam a permitir uma visão mais fovial. Now, I should clarify, foveal is two-dimensional. <laughs> fovial é duas dimensões, para esclarecer. is reading. Ou seja, é a leitura. Reading is two-dimensional. A leitura é em duas dimensões. Also... The eyeball itself is not completely firmed up with the collagen fibers yet. E o, o globo ocular também não está completamente é, firme com as fibras é, de colágeno. Up until around age nine. Até os nove anos de idade aproximadamente. So, as a result of these factors. Então, como resultado de todos esses fatores. Periods of reading any longer than about 15 minutes. Períodos de leitura maiores que 15 minutos. Will begin to cause an inflammation in the eyeball. Começará a resultar em inflamação no globo ocular. Causing an enlargement of the eyeball. Causando um, um engrandecimento do, do globo ocular. Leading to myopia. E o que leva à miopia? Nearsightedness. Miopia, que é a, a leitura... Dificuldade de ler coisas que estão perto, é isso? É o contrário, longe. <risos> Which has become an epidemic in the world. O que se tornou uma epidemia em todo o mundo. Good. Taxas de miopia, dificuldade em ver objetos distantes, isso, estão disparando. A tendência é correspondente em outros países, fazendo com que os oftalmologistas questionem o que poderia estar causando o declínio da visão humana. So, right now, the US is about 50% myopic. Uh, neste momento, os Estados Unidos têm 50% de taxa de miopia. While East Asia is 90% myopic. Enquanto uh, o, o, o leste da Ásia tem 90, 90%, 90. 90% de miopia. In fact, Seoul, Korea is 96% myopic. A Coreia do Sul tem uma taxa de 96% de miopia. Now, for many years, scientists, eye doctors, I should say, have always said that myopia is genetic. Por muitos anos, os, os, os médicos, né, os oftalmologistas dizem que a miopia é genética. There's nothing we can do about it. It's just a genetic issue. Não tem nada a fazer quanto a isso. É uma questão genética. Well, then they did a study in Alaska. Logo fizeram um estudo no Alasca. Alaska is a state that's part of the U.S. É um estado que faz parte dos Estados Unidos. It's way up north, past Canada. Está lá no norte, depois do Canadá. And it became a state in the 1950s. E se tornou um estado somente na década de 50. Now, because Alaska is so remote, pelo fato de o Alasca ser um estado tão remoto, there are many people groups there that are indigenous. Há muitos grupos de pessoas ali que são indígenas. And they've not gone to school. Nunca foram à escola. Well, then Alaska became a state, and they started requiring that all the children go to school. Quando o Alasca se tornou um estado, eles começaram a exigir que todas as crianças fossem às escolas. So they had a unique situation. E eles passaram a ter uma situação muito única ali. The parents and grandparents had not gone to school. Os pais e os avós nunca tinham ido à escola. But the ones, the, the children and young people, they went to school at five or six years old. Mas as criancinhas começaram a ir à escola aos cinco, seis anos de idade. They tested the parents and grand, sorry, they tested the children for myopia. Começaram a examinar as crianças em busca de miopia. It was 60%. Chegou a taxa de 60%. 60. Now that's pretty high. Uma taxa bastante alta. Now if it was 60% in the children, se as crianças tinham essa taxa de 60%, 60% das crianças com miopia? What percent do you think we'd find in the parents and grandparents? Qual, qual seria o percentual de miopia que encontraríamos nos pais e nos avós? If it's genetic, it should be around 60%. Se é genético, a mesma taxa, 60%. So then they tested the parents and grandparents. Examinaram os pais e os avós, então. Here's what they found. Encontraram o seguinte. Do you see it? Dá para ver? Less than 1%. Menos de 1% de miopia. And they said, hmm. Começaram a pensar. It's hmm. not genetic. 
Não é genético. <risos> Há outros fatores envolvidos aqui. Of course, genetics play a role. Claro que a genética tem o seu papel. But the environment was far, a far greater factor. Ah, mas o ambiente era um fator muito maior. Now, around the world, the rates of myopia are consistently higher in more schooled regions than unschooled areas. Em todo o mundo, a taxa de miopia é muito maior em áreas escolarizadas do que as não escolarizadas. So, the US, 50%. Estados Unidos, 50%. East Asia, they spend a lot more time studying, 90%. O leste da Ásia, que passa muito mais tempo estudando, 90%. Africa, a continent that's still predominantly indigenous, or at least spending a lot of time outside. A África é um continente bastante indígena ainda e que passa muito tempo uh, na parte ao ar livre. 10 to 20%. De 10 a 12%. They did a study in Brazil. Também fizeram um estudo no Brasil. The city of Natal. A cidade de Natal. 13.3% myopic. 13, 13,3% de miopia. And then they looked at the tribes around the city. E começaram a analisar e investigar as tribos que, not, ao not, redor da, da cidade. Not quite so schooled as the ones in the city. Que não são tão escolarizados quanto aqueles da cidade. 2,7%. There's a clear correlation around the world. Temos uma clara correlação em todo o mundo. Every time a culture begins to spend more time studying at an earlier and earlier age. Sempre que uma cultura começa a passar mais tempo estudando, cada vez mais cedo, na idade cada vez mais precoce, the rates of myopia start going up. As taxas de miopia começam a aumentar. Now there's a couple of reasons for this. Há alguns motivos para isso. Let's look at the eye. Vamos analisar aqui o olho. And what causes myopia? E o que, é que causa a miopia? So the normal eye is very rounded in shape. Um olho normal é bastante circular, assim, com um formato circular. But as the eye becomes myopic, it starts to elongate. Mas quando o olho se torna um olho com miopia, ele fica mais alongado. The eyeball becomes inflamed and it starts stretching. O globo ocular começa a ficar inflamado e estica, se alonga um pouco. Now, remember I mentioned earlier that the the layers around the eyeball are soft in childhood. Lembra que eu falei que as camadas, a camada ao redor do globo ocular é, é mais suave na na primeira infância? And then at around age 9 they begin to get firmer and stronger. E cerca dos 9 anos de idade começa a ficar mais firme, mais forte, mais sólida. So When we look into the distance, our eyes are at rest. Quando olhamos algo que está longe, que está distante, os nossos olhos como que descansam. And that's because the muscles on the each side of the lens, they're relaxed. É porque isso se deve ao fato de os músculos em cada um dos lados da lente relaxarem. But when we begin to look at something up close, like reading, mas quando olhamos para alguma coisa de perto, como those leitura, those muscles have to contract. Esses músculos têm que contrair-se. To change the shape of the lens, to bring the up close vision into focus. Para trazer a visão daquilo que está próximo em foco. But as they do that, they begin pulling on their attachment points on the outer layers of the eyeball. They begin what? Uh, pulling on the attachment points. Eles com, mas quando fazem isso, eles começam a puxar esses pontos é, de ligação. And that begins stretching the eyeball. E isso começa a esticar o globo ocular. So as this child with the soft eyeball keeps reading and keeps reading. Então, à medida que essa criança com o globo ocular ainda suave começa a ler, doing, começa a ler. Doing close up work. Continua lendo e fazendo trabalhos assim de perto. Those muscles reach a point where they don't relax anymore. Esses músculos chegam a um momento onde eles não relaxam mais. They're constantly contracted. Eles estão constantemente contraídos. And now we see myopia. E agora vemos a miopia. It happens the same with exposition to to screens, TV. Ah, yes, I'll talk about that tomorrow morning. <laughs> Definitely. É, acontece assim. A gente vai falar sobre isso amanhã de manhã. So close-up vision is one of the first problems. Então a, a visão de perto é um dos problemas. But there's another problem. Mas há outro. And that has to do with the time spent outdoors. E isso também tem a ver com o tempo passado ao ar livre. Go ahead. Crianças que passaram menos tempo ao ar livre estavam em maior risco de desenvolver miopia. Now, of course, part of the reason for this is just the fact that when they're outdoors, they're not looking at things that are up close as much. Parte do motivo para isso é porque quando as crianças estão lá ao ar livre, elas não estão olhando para as coisinhas de perto. And even if it is up close, it's three-dimensional. E mesmo se for de perto, é tridimensional. But there's more. Mas tem mais. Luz estimula, 
estimula a liberação de dopamina na retina e esse neurotransmissor, por sua vez, bloqueia o alongamento do olho durante o desenvolvimento. Hmm. Light? Luz? Estimulating the release of a neurotransmitter. Estimulando a, os neurotransmissores. That's blocking the elongation of the eyeball. Isso está bloqueando uh, o, o estiramento do globo ocular. Light was preventing this from happening. A luz evita que isto aconteça. So, do we all need to stare into flashlights? Será que todos nós devemos agora olhar para lanternas? <laughs> How do we get light? <laughs> de onde se obtém a luz? So. Go ahead. As crianças precisam passar cerca de 3 horas por dia sob níveis de luz de pelo menos 10 mil lux para serem protegidas contra a miopia. Hmm. Okay. Alguns números que devemos analisar aqui. First of all, how many hours? Primeiro, quantas horas? Three. That, that's a lot of time. Muito tempo, não é? But then 10, lux, how are we get that? Mas 10 mil lux, como é que a gente vai conseguir esses 10 mil lux? So, lux is a measurement of the volume of light. Lux é uma medida do volume de luz. It's not the intensity of a single light source. Não é a intensidade de uma única fonte de luz. But it's the total volume. Mas é o volume total. So, if we go outside on a sunny day, se a gente sair ao ar livre num dia ensolarado, and we stand in the shade, e ficarmos na sombra, we'd be getting about 10, lux nós começaríamos a receber 10 mil lux. Outdoors right now, it's probably close to 10, Aqui ao ar livre, provavelmente perto de 10 mil. But the heavy clouds might, might be a little less, I'm not sure. Talvez um pouco menos, não tenho certeza, por causa das nuvens. So, we have the same volume of light though, outdoors. Temos os mesmo, a mesma quantidade de luz aqui no ar, ao ar livre. That now comes within this window que agora vem por, que entra né, por essa janela and it becomes dissipated in the volume of this room e se dissipa no volume dessa dessa sala desse salão so if 10000 lux is outdoors se 10 mil está aqui fora what do you think the average well lit classroom or office is qual, qual você acha que seria a, a média de um de um escritório de um salão uma sala de aula bem iluminada seria o quê who thinks it's half 5, Quem acha que um escritório, uma sala de aula bem iluminada seria 5 mil lux para ser bem iluminada? Huh? Metade. Oh, ok, we have one for half. How about a quarter? 2,500. Quem diria que 2.500 lux seria uma sala bem iluminada? Uh, few, ok. 25%. How about 1,000? Quem diria mil lux? Ah, uh, several more. How about 500? 500 lux? <laughs> It's 500. É 500 lux. In fact, in here right now, I would say it's probably 400. E aqui, na verdade, eu diria que talvez tenhamos 400 lux. <laughs> I was I was speaking at a church recently in Austria. Recentemente eu estive falando numa igreja na Áustria. And uh, they had a, a professional media team there, television crew. E havia um, uma equipe de mídia profissional, um grupo de televisão. And after this, one of the the television technicians came out. E depois disso, um dos técnicos de televisão veio falar comigo. He had a lux meter. Ele tinha um medidor de lux. He's like, I want to see if you're correct. Ele disse, eu quero ver se você está certo. <laughs> so he checks it inside the church. E ele verificou dentro da igreja. Hmm. 400. 400. He went outside. Foi lá fora. Hmm. 12,000. Ah, 12,000. <laughs> He's like, I guess that's correct. Eu acho que está certo. <laughs> so, I have a friend. Eu tenho um amigo. Who was, she had severe myopia. Tinha miopia severa. And every year she was going to the eye doctor. E todos os anos frequentava, passava pelo oftalmologista. She was 12 years old when she went. Ela tinha 12 anos de idade. And um, the doctor looked at her eyes. E o médico analisou o olho dela. He said, at the rate your myopia is progressing, you'll probably be legally blind within about a year. Da maneira como a miopia está avançando, em um ano você vai ficar praticamente cega. Can you imagine hearing that? Dá para imaginar ouvir isso? It's terrible. Terrível notícia. The mother asked the eye doctor, well, what's causing it? E a mãe perguntou ao médico, mas o que é que está causando a miopia nela? And the doctor said, what do you think he said? O que é que você acha que ele disse? Yeah, it's genetic. Nothing you can do. É genético. Não há o que fazer. The mother and father both have bad eyes. Yeah. Child's gonna have bad eyes too. O pai e a mãe têm problema na vista. A criança também vai ter. Well, the mother thought that doesn't make sense. Mas a mãe pensou, ah, isso aqui não faz sentido. For two reasons. Por dois motivos. The Bible says that the curse causeless will not come. 
Ah, the curse? Curse causeless will not come. A curse will not come without a cause. Ah, a Bíblia diz que a maldição não vai vir sem uma causa. There's a reason for everything that happens. Há uma razão para para que tudo aconteça. And she also said, my son has perfect vision. E ela também disse, mas o meu filho tem a visão perfeita. Well, so why does my daughter have terrible vision? E por que minha filha tem uma visão terrível? There has to be more than just genetics here. Tem que ser mais do que simplesmente genética aqui. So she went home, she did some research. Então ela foi para casa, começou a pesquisar. She found this study. E encontrou esse estudo. About spending three hours outside every day. Vou passar três horas por dia ao ar livre com ela. She said, hmm. That's interesting. É interessante isso aqui. My son, who has perfect vision, o meu filho que tem uma visão perfeita, pretty much just lives outside. Praticamente passa o tempo inteiro fora é, ao ar livre. But my daughter hates going outside. Mas a minha filha odeia estar lá fora. She said, hmm. Okay, she talked to her daughter. E ela falou com a filha dela. So we're going to make a change to our family schedule. Vamos fazer uma mudança no cronograma da nossa família, no horário. Two hours every day, you're required to go outside. Duas horas por dia, você está obrigada a estar ao ar livre. Não, mãe, eu não quero. Ah, oh, mãe, eu não quero. <risos> you have to. Você tem que fazer so isso. So she started going outside. E ela começou a passar and, uh, tempo ao ar livre. She would practice her violin outside. Tocava, ensaiava o violino lá fora. She do her homework outside. Fazia o dever de casa lá fora. She really didn't get the idea of whole body activity, you know. Ela não tinha a ideia da atividade corporal completa mesmo. But, hey, she was at least outside, getting Mas, the light. Pelo menos ela estava lá fora, obtendo a luz solar. Six months later, they went back to the eye doctor. Seis meses depois voltaram ao médico, ao oftalmologista. He looked at her eyes. Analisou os olhos dela. Hmm. Hmm. I don't understand this. Não dá para entender isso aqui. Your eyes are the same as they were six months ago. Seus olhos estão iguais aos que eram aos, aos, há seis meses atrás. No progression. Não houve avanço da doença. Oh, mother said, Thank you very much. A mãe disse, muito obrigado. They went home, didn't tell the doctor what they were doing. Voltaram para casa, não contaram ao oftalmologista o que estavam fazendo. Then a year went by. Passou-se um ano. Back to the eye doctor. Voltaram ao oftalmologista. Looked at her eyes. Analisou os olhos. The doctor said, I just don't understand this. O médico falou, Eu não dá para entender isso aqui. Your eyes are the same as they were a year ago. Seus olhos estão no mesma, na mesma posição, no mesmo jeito que estavam há um ano atrás. You've had no progression in your myopia. That's não, not supposed to happen this way. Não houve avanço da miopia, não deve, não deveria acontecer assim. So they, asked, they then told the eye doctor what they were doing. E eles disseram ao médico o que estavam fazendo. And they said, do you think there's any connection? Será que tem alguma conexão? Eles perguntaram. Ah, oh, no, the doctor said. No. It's just coincidence. Isso é uma coincidência. <laughs> Was it coincidence? Será que era coincidência? Or were they following God's methods? Ou estavam seguindo os métodos de Deus? And God's methods work. Os métodos de Deus funcionam. It wasn't coincidence. Não era coincidência. Okay. De acordo com um estudo recente publicado na revista Ophthalmology, em 2050 metade do mundo será míope e um bilhão de pessoas correrá um risco significativo de cegueira se as tendências atuais continuarem. We need to be careful. This is a serious issue. Precisamos tomar cuidado porque essa questão é grave. And as we'll talk about tomorrow, the media is only making it worse. E como vamos falar amanhã, a mídia simplesmente está piorando tudo isso. So what do children need? E o que é que as crianças precisam então? Os olhos precisam experimentar ativamente o mundo como um todo para que a visão se desenvolva plenamente. Experience the world as a whole. Experimentem o um mundo como um todo. Playing outside. Vamos brincar lá fora. Working with mom in the kitchen. Trabalha na, com a mamãe na cozinha. Spending time in the garden. Passa tempo no jardim, All na horta. All those things that are experiencing life for real. Todas essas coisas são experimentar a vida como ela é mesmo de That's verdade. That's what's good for the eyes and good for the brain. Isso é bom para os olhos e para o cérebro. So, we saw this earlier. A gente já viu isso aqui antes. The perfect curriculum. O currículo, a grade curricular perfeita. Until the age of eight or ten. Até a idade dos oito ou dez anos. Parents, the teachers. Os pais como professores. Nature, the textbook. Natureza como livro texto. That's a textbook that is good for the eyes. Esse é um livro texto bom para a vista, bom para os olhos. It's three dimensional. É tridimensional. Outdoors. E ao ar livre. And that should be the schoolroom outdoors. E também a sala de aula ao ar livre. So, have we seen science? Proving God's methods so far? Será que temos visto a ciência comprovando que os métodos de Deus estão corretos até então? So far, it's sim. been pretty, pretty correct. Até então, sim. Now, our third point is a lack of movement. Nosso terceiro ponto aqui é a falta de movimento. Now, there are two phrases told to, to the most common phrases used in the classroom. 
a duas fra... são, são as duas frases mais usadas numa sala de aula. Do we have any classroom teachers here? Temos professores aqui de sala de aula de colégio regular ali ah, OK. Aqui, what are the what are the most common two phrases told children? Quais são as duas frases que mais os professores dizem a, aos alunos? Sit down. Sit still and be quiet. <laughs> Sit still and be quiet. Sentadinhos em silêncio. Is there a problem with that? Tem algum problema com isso? Yeah, there most certainly is. Será? Now, this afternoon, this evening, we're going to look at the remaining points. Hoje à noite vamos falar do, dos pontos que estão faltando aqui. But for now, it looks like maybe I've been telling you to sit still for too long. Mas por hora eu acho que eu já pedi para vocês ficarem sentadinhos por muito tempo. So we're going to end part one right now. Então vamos encerrar a parte 1 um agora. And this evening we'll look at part two. E hoje à noite analisaremos There's a parte 2. There's lots dois. more to come. We're going to get practical. We're going to look at illustrations from different parts of the world. Há muito mais que a gente vai analisar. Vamos tratar de coisas bem práticas, ilustrações de todas as partes do mundo. And again, feel free to write your questions down. E novamente, escreva suas perguntinhas. Let's pray. Vamos orar. Our Father in heaven, querido Pai celestial, thank you, Lord, for the incredible science we have that lets us into the to the workings of the brain. Obrigado por toda essa ciência incrível, Senhor, que temos que nos permite conhecer as obras do cérebro. We thank you for your perfect plan. Te agradecemos, Senhor, por teu plano perfeito. And we ask, as we continue to study your plan, that you'll continue to give us more wisdom. E ao continuarmos a estudar o teu plano, Senhor, continua a dar-nos mais sabedoria. Wisdom to understand. Sabedoria para compreender. And wisdom to apply. E para aplicar. We ask your blessing now on our time of recreation. Pedimos as tuas bênçãos agora no nosso momento de recreação. We ask for your continued presence throughout the day. E por tua presença contínua neste dia. In Jesus' name. Em nome de Jesus. Amen. Amém.